Quiero compartir con usted mi opinión. Hoy, 18 de abril, se celebra el natalicio 100 de José Joaquín Trejo Fernández. Ese presidente que gobernó Costa Rica del año 1966 a 1970. No solamente es importante la fecha porque es un centenario, sino porque creo que en la actualidad política de nuestro país, la figura de José Joaquín Trejo Fernández representa muchísimo. Para los jóvenes, que tal vez no lo han oído mencionar o no le conocen, es importante que sepan que José Joaquín Trejo Fernández se distinguió en su administración por ser un presidente que se conoció el hombre de las manos limpias. La ética y la política en su gobierno fueron de la mano. La moral y la honradez fueron parte de su administración. Eso nos demuestra que no son temas excluyentes y que en el ejercicio de gobierno pueden convivir. Por otro lado, hoy que hablamos tanto de déficit fiscal, de, de problemas con las finanzas en nuestro presupuesto y las instituciones autónomas, José Joaquín Trejo Fernández nos hablaba de parsimonia. Así administró el país, lo hizo crecer, hizo obra y sin embargo las finanzas públicas fueron de primer nivel. Heredó a quien lo sustituyó en el gobierno un país estable con presupuesto y una economía sana algo que requerimos hoy en día. Pero también la vida de José Joaquín Trejo Fernández fue una vida de mucho esfuerzo. Llegó a ser mucho de lo que llegó a ser por esfuerzo propio. Así, cuando llegó a gobernar, decidió gobernar promoviendo el esfuerzo propio de los individuos y de las comunidades. Él era un convencido de que un país no salía adelante solamente porque un gobernante o los gobernantes de turno, su gabinete, sacaran el país adelante sino que las comunidades tenían que conocer muy bien cuáles eran sus necesidades, cuáles sus metas y sus objetivos y deberían involucrarse junto con el Estado a lograr esas grandes metas. Revisemos en estos días la vida de José Joaquín Trejo Fernández porque creo que más que nunca requerimos presidentes de este calibre. Esta es mi opinión. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City Restaurante Doménico Un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. En conmemoración de los 100 años de su nacimiento, Canal UCR presenta José Joaquín Trejos Fernández, de su propia voz. Una serie de tres documentales que cuentan la vida y obra de esta destacada figura costarricense, desde su propio relato. Vea los capítulos el martes 19, miércoles 20 y jueves 21 a las 10 de la noche con repetición el día siguiente de su transmisión a las 2 de la tarde. 
José Joaquín Trejos Fernández, de su propia voz. Por Canal UCR, Televisión con Sentido. En el marco de la conmemoración de los 100 años del natalicio del presidente José Joaquín Trejos Fernández, le invitamos a participar de los foros sobre su legado. Jueves 21 de abril, 6 de la tarde, Auditorio José Joaquín Trejos Fernández, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Hoy, hoy lunes 18 de abril, exactamente hoy, cumple 100 años el natalicio de don José Joaquín Trejo Fernández, presidente de Costa Rica del año 66 al año 1970. Y para hablar de la figura y lo que representa, tanto en la historia como en su personalidad, hemos invitado a dos ilustres amigos. El primero de ellos, don Carlos Fer Valle, yo diría que uno de los padres de la cinematografía de nuestro país, quien inclusive hizo el mejor trabajo que hay de un documental sobre la vida de don, don José Joaquín Trejos. Y el buen amigo Vladimir de la Cruz, historiador, de sobra conocido por todos nosotros, y quien sin duda nos estará involucrando en ese, en ese espectro histórico de la llegada de don José Joaquín Trejos al gobierno de Costa Rica. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Pues, muchas pues, gracias, sí. más bien. Y sobre claro, todo estar en la buena compañía. De sí. sí, muchas gracias. La oportunidad de una fecha como la de hoy. Sí. Sí. Creo que deberíamos brindar por nosotros, por el televidente y sin duda y en por nuestro memoria, país y en la memoria de José Joaquín. Por supuesto. Salud. Salud. Yo creo que, que hoy por hoy, en, una, en un momento en donde la gran crítica de la clase política es la falta de preparación y en otros espacios la falta de compromiso y en el espacio mayor la corrupción. Me da la impresión de que es una fecha muy apropiada, Vladimir, para hablar de don José Joaquín Trejo Fernández. Bueno, era un hombre primero culto, inteligente, estudiado y estudioso. Eh, matemático y economista de profesión. Ambas carreras las hizo en la Universidad de Costa Rica. Después profundizó estudios en Estados Unidos y en Francia. Eh, desde temprano, al inicio mismo de la Universidad de Costa Rica, allá cuando nuestro querido gran rector, ¿eh? Alvarado Quiroz, empezó eh, abriendo la universidad en el año 41, dirigiéndola, ya en el año 42, José Joaquín, junto con Demetrio Tinoco y otros tres eh, colegas, fundaron la Escuela de Economía en la universidad en el año 42. Y de ahí en adelante tiene una brillante carrera académica hasta que asume la responsabilidad de dirigir el país en 1966. Una carrera académica que lo lleva a ser eh, vicerrector de la universidad. En algún momento rector interino cuando sustituye a, al gran rector que fue también Rodrigo Facio Brenes. Después fue primer secretario de la Facultad de Economía llegó a ser decano de la Facultad de Economía, también estuvo en, al frente de, 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 del desarrollo de, del Departamento de Humanidades, de la Escuela de Humanidades en la universidad, donde juega un papel muy importante junto con los reformistas del 56, que impulsan la creación de estudios generales y el desarrollo de los estudios humanísticos en la forma que lo ha dado la Universidad de Costa Rica. De modo que él venía haciendo su vida académica por un lado. Sin embargo, hay una faceta poco conocida de él, que es la parte de participación en la vida política que era discreta. Porque pero, él colabora con el gobierno Pero me encantaría interrumpirte delante. un momentito antes de entrar a esa faceta desconocida. Porque si hay algo que a mí me llama mucho la atención en el documental que hace Carlos Freire, es que todas esas virtudes de académico, de estudioso que tiene José Joaquín Trejos, las hace solo, en forma independiente, ¿verdad? José Joaquín ¿Cómo? Trejos era un autodidacta, no, daba pero... clases en la Universidad de Costa Rica y no tenía título todavía. Vos tuviste la oportunidad en sí, ese claro. espacio que comentaba Vladimir de hablar personalmente con él, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eh, bueno, ya hace bastantes años, por cierto, en 1997, eh, nos acercamos a don José Joaquín 
Para entonces yo estaba en el Canal 13, que estaba a cargo de don, de don Guido Sáenz, y junto con otros compañeros nos propusimos hacer eh, algunos documentales sobre la vida y obra de distinguidos costarricenses. En esa ocasión hicimos eh, varios, pero básicamente eh, recuerdo que, que yo me evoqué a hacer dos, uno sobre don Eugenio Rodríguez, de grata memoria, que, que lamentablemente no se ha editado todavía. Y otro sobre don José Joaquín, que nos recibió en su casa muy amablemente, nos dedicó dos o tres sesiones de trabajo, en su casa y en su oficina, que estaba donde estaba la, estaba la imprenta, Trejos, allá en, en, en el Zapote, en el entonces. Y bueno, cuando empezamos la entrevista, él hizo un poco la... La tendencia que traía él cuando lo entrevistaban era hacer algo muy resumido, uh -huh. porque siempre en los noticiarios, cuando le dan tres minutos a una persona, es, es una es gran un cosa, es sí. un montón. Entonces él empezó un poco a hacer algo muy preciso y conciso, y yo le dije, no, por favor, no, aquí, no, no, por favor, vamos con calma, ¿por qué no nos cuenta de su vida? Pero así como usted lo ha hecho en otras ocasiones, y le gustó la idea, se rió, se entusiasmó. Bueno, y nos contó desde, desde que nació hasta un viaje que hizo a Moscú, creo que en compañía de don Rodrigo Carazo. Había una organización de, de expresidentes de América que estaban gestando algo de la paz y no sé qué, ya en los noventas, 1990, por ahí, 91. Y dice que si algo le sorprendió en ese momento, haciendo una, un gran, una gran elipsis, fue que al entrar a un restaurante en Moscú, tocaron Cielito Lindo. Es <risa> una canción que siempre lo identificó, ¿verdad? Siempre Ese lo identificó. lunar que tiene. Sí, sí. Y lo que aparecía, según sus palabras, bueno, porque debo aclarar que todo lo que aparece en el documental es, y se llama así el documental, de su propia voz. Yo me puse a pensar, antes de editar la, el, el documental, que si yo hubiera tenido grabado a don Ricardo Jiménez, o al doctor Calderón Guardia o al, a don Pepe sí lo tuvimos, por eso uh -huh. no lo menciono y yo no hubiera puesto nada de mi parte, sino que lo dejo no, dejo que ellos expresen qué piensan, qué sentían, qué dicen cómo veían el país etcétera, ¿no? de manera que... y después de media hora se les olvida la cámara exactamente, sí, sí, se les olvida y si hay un vino, completo, ¿cómo más no, hablan? Sí. y por completo, eh, digo, él se... se se dedicó a contarnos uh -huh. su vida en todos los aspectos y fueron cosas sorprendentes en muchos casos, fueron cosas sorprendentes. Eh, hubo un momento de su vida que él se dedicó a estudiar porque lo iban a, por su propia cuenta, lo iban a, a mandar a... Es que en 1916 nace él. Él nace en el 16. De, pongámosle uh -huh. que 15 años, ¿dónde se podía, eh, en 1931, dónde podía uno estudiar las, en Costa Rica? La escuela de Derecho o la escuela normal uh -huh. eh, o la escuela de Farmacia o Bellas Artes y o sea, no, había, no había posibilidad de estudiar economía no, no había posibilidad de estudiar no, economía no. y él terminó siendo un gran economista más bien los primeros grandes economistas que salen del país al extranjero son personas que se envían en la década del 30 finales del 20, en, la, en la finales del 20 principios del 30 a Chile que fueron del Banco Nacional del Banco Internacional en ese momento que son los que promueven luego la traída de la misión económica chilena en 1935 uh -huh. y producen la transformación del Banco Nacional entonces ahí están los grandes economistas de ese momento porque él se fue a Chicago ¿verdad? sí, pero sí, ya eso fue posteriormente pero es interesante, se va a Chicago claro, y no eh. tiene título universitario sí, sí, sí. y lo aceptan en una universidad no, o sea, de prestigio eh, claro, y, y se gradúa muy prestigioso, sí, sí, por supuesto pero no, él, él empieza a estudiar por su propia cuenta porque la idea del papá de él era mandarlo a Londres a hacer la, la secundaria, imagínate uh -huh. Eh, pensando que ahí se iba a educar muy bien y que iba a aprender muy bien inglés. Pero en eso se viene el crack, la, se viene el, 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 la, la, crisis. Gran, la crisis económica y entonces el papá tiene que desistir porque tenían y eh, sufrieron uh -huh. como todos los, los empresarios y gente dedicada a actividades de diverso tipo, pues mucho problema en ese sentido y entonces 
dijo que no podía, que tenía que ver cómo hacía. Y se puso él a trabajar en la, en la imprenta y en la librería al mismo tiempo y a estudiar por su propia cuenta. Lo que ganaba lo pagaba en, con profesores que él mismo contrataba. Y dice que algunas veces se venía... Tenía de, hambre de aprender. Sí, claro. Se venía desde la casa, que quedaba ahí en, cerca de donde es ahora la Corte Suprema de Justicia, hasta la, la librería que estaba ahí a la vuelta de lo que es ahora, donde está ahora la librería universal, por ahí, uh -huh. leyendo sobre trigonometría, sobre cálculos, sobre... En fin, todos los los pormenores y intríngulis, digamos, de las matemáticas en todo sentido, y ahí se fue formando. Recuerda a muchos profesores que ahí citan el documental, pero pues yo creo que eso sería bueno que lo pudiera ver la gente, que por cierto aprovecho, de una vez me adelanto, perdón, a decir que en el canal de la universidad, el 19, el 20 y el 21, se repite este. Se repite este. Que vale la pena que lo vean, sí, porque son, es muy, son, muy son tres, tres documentales. De, donde se divide su vida, y, en la, su vida y luego la universidad luego la campaña y luego la presidencia ahora en eso de que vos que ibas a hablar Vladimir cuando yo te interrumpí el político bueno eh, interesante digamos en la vida en los años 40 es poco poca conocida su actividad política que me parece a mí que no la tiene no, 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 destacada de ninguna no manera nada, el... pero cuando Ulati asume el, el, el gobierno en el año 49 uh -huh inmediatamente colabora con el gobierno de Ulate de manera discreta y pasa a formar parte de la Comisión Nacional de Salarios que se acaba de crear y de algunos otros organismos ahí. Y con Echandi también viene Ulate, pasa a la administración Figueres, ¿verdad? él no es figuerista, no es socialdemócrata, de alguna manera estuvo con el otro bando en el periodo anterior, uh -huh. porque al ser ulatista se brinca a, a, a Figueres, porque... A pesar de que en la guerra civil Figueres iba por Ulate, la verdad es que al asumir el, la Junta de Gobierno, Figueres rompe con Ulate, con el pacto Ulate-Figueres, se impone, le da el gobierno dos años después, no importa, pero ya se produce una ruptura. Y después viene la ruptura por la visión del desarrollo de Costa Rica, donde Figueres impulsa el desarrollismo, el industrialismo, y el otro sector, Ulatista, y el sector que venía, ulate Chande y ellos... <coughs> venían con una visión más agrarista todavía del periodo anterior y él se queda ahí de manera que él colabora con el gobierno de Ulate, colabora con el gobierno de Chande incluso hasta como enviado de, de representante en la ONU que es muy importante una, una faceta diplomática poco conocida de él y después de Chande entra el gobierno de Francis Corlich y él se repliega a la vida académica y lo sacan de las aulas universitarias en un esfuerzo político de unidad nacional porque se hace una concertación política alrededor de él, una coalición de fuerzas políticas para enfrentar a Daniel Oduer, que era uno de los principales líderes políticos del Partido Liberación Nacional. Y se inicia la campaña del de 66 con, con un eslogan muy fuerte a favor de él, obviamente, el de las manos limpias. Uh -huh y presentaban las manos limpias y esa imagen significaba que el otro tenía las manos sucias eso que, no había que, ninguna duda que a la fecha la gente habla de eso sí, ¿Vos sí, tenés alguna anécdota sí, claro, sí, claro, él dice que él no quería que no quería que ese fuera el eslogan uh -huh. porque decía que, que no era ningún mérito tener las manos limpias que quien aspiraba a la presidencia de la república o a cargos importantes de la administración pública debía tenerlas así que no había que hacer ostentación de eso pero bueno. Qué curioso. Hoy, sí, hoy sí. Es, no, era un problema es un ético muy claro, profundo. Muy claro. profundo. Uno pero no bueno. tiene que alardear de esas cosas. Sí, no, no, eso es. Pero hoy, hoy es el tema. Sí, sí. Eh, así claro. Tanto el candidato el lo dice como el ciudadano lo reclama. Sí, así es. Y eso lo cuenta y pone mucho énfasis en eso. Y también, bueno, otro, otro de los, eh, digamos, de lo que quisieron, con lo que quisieron estigmatizarlo de alguna manera, fue con lo del lunar. Uh -huh. <ríe> y entonces empezaron a decirle. Uh, un poco a mofarse de él como el cielito lindo uh -huh. y sin embargo eso prendió en la gente y entonces empezaron más bien a, a, a componer algunas canciones en donde lo, 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 lo ponían como un hombre que valía la pena que era 
como un cielito lindo de veras. Y entonces él dice que finalmente también eso fue algo que, que tomó mucha fuerza y que en todas las partes que donde estaba, donde aparecía, tocaban cielito lindo, cantaban cielito lindo, hasta llegar, como, como les conté al puro principio, hasta que en Moscú le tocaron cielito lindo una vez que entró a uno de los restaurantes. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City En conmemoración de los 100 años de su nacimiento, Canal UCR presenta José Joaquín Trejos Fernández, de su propia voz. Una serie de tres documentales que cuentan la vida y obra de esta destacada figura costarricense, desde su propio relato. Vea los capítulos el martes 19, miércoles 20 y jueves 21 a las 10 de la noche con repetición el día siguiente de su transmisión a las 2 de la tarde. José Joaquín Trejos Fernández, de su propia voz. Por Canal UCR, Televisión con Sentido. En el marco de la conmemoración de los 100 años del natalicio del presidente José Joaquín Trejos Fernández, le invitamos a participar de los foros sobre su legado. Miércoles 13 de abril, 5 de la tarde. Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, jueves 21 de abril, 6 de la tarde, Auditorio José Joaquín Trejo Fernández, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana. Café y Palabras. Charla de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randal Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. A él, a él le toca, eh, cuentan, esto es verídico, de que en, en la negociación entre Calderón Guardia y este, Ulate, para ponerse de acuerdo con él como candidato, uh -huh. ni Ulate ni Calderón Guardia se hablaron nunca directamente. Habían intermediarios. Sí, perdón. Ahí es, no, no, una, no una reunión de no. esos dos. Ahora que estos días he estado hablando de un tercer candidato de, de, de ponerse de acuerdo en liberación nacional, pues es oportuno el tema. No fue que Ulate se sentó nunca con Calderón Guardia a decir, aquí el escogido es Trejo es, Fernández. Sí, claro. Este, los que lo representaban era el, el, don Paco Calderón, el doctor, uh -huh. y el doctor eh, Vega. Vega Rodríguez. Vega Rodríguez. El lado de Ulate. El lado de Ulate. Y por cierto, hay otra de las anécdotas que él cuenta y que refleja muy bien su, su espíritu, su manera de ser y de pensar, es que empezaron a decir la propaganda de, de liberación que estaba establecido en el pacto que a él le iban a nombrar los ministros. 
no sé cuántos nombraba al republicano, que era el uh -huh. calderonista, y no sé, otros pocos menos, pero también eh, el uriatismo, el Unión Nacional de entonces. Entonces dice que la, la cosa iba calando, ¿eh? entonces él dice, no, esto no puede ser. De alguna manera yo tengo que mostrar que voy a ser yo quien lo nombra. Entonces se fue a hablar con don, con don Paco Calderón, y le digo, sí, sí, mira, si sí está establecido. Pero en fin, anda a hablar con Ulate a ver qué, qué te dice. Y dice que él se fue, habló con Ulate y le dice, sí, sí, no se va quién. Si así es en Colombia, cuando se hacen los pactos entre los liberales y los uh -huh. conservadores, ¿verdad? Este, se parte el queque. Se, se parte el queque. Y dice, bueno, pues en ese caso, no es útil que vayan buscando quién me reemplaza, porque yo no acepto eso. Y se vino, de la casa de Matilio. A los dos días salió una carta publicada que efectivamente los dos decían que quien iban a nombrar los el gabinete. ministros del gabinete era don José Joaquín. Y dice que ahí se acabó la propaganda de, de liberación. No, liberal, y, pero y, se impuso. Claro. Él, él y tenía se, esa actitud. Y se sí. enfrenta a una figura que era muy hábil, muy ducho, con mucha espuela como Daniel Uber. Este. Era una cobra política. Ah, que una era cobra. Esa, era, esa era la mejor palabra. Era una, una cobra política una cobra. en esa época. Y de, lamentablemente con, con una imagen negativa uh -huh. contra un hombre bueno, académico, de un perfil muy positivo, y, y que logran, digamos, con la propaganda de la época, esa imagen de, de limpieza que representaba, que el otro no pudo contrarrestar, eh, ir a un proceso electoral que fue muy tenso, a, al punto de que las elecciones las gana José Joaquín Trejo Fernández con muy pocos votos en su época. Eh, algo así como cuatro mil y pico. Sí, Decían sí. que un voto por mesa. Sí, sí. Ya sí, sí, sí. Más o menos. Más o menos, cuatro mil. Sí. E incluso, y esto es interesante decirlo hoy, el 18 de abril, cuando esa diferencia de votos es tan pequeña, en el Partido Liberación Nacional se discute si le entregan o no le entregan el poder a Utilio Lante. Eh, a José Joaquín Trejo Fernández. Y ahí hubo la mano de Figueres, que dijo que había que respetar el resultado de las elecciones. Y así se resolvió, pero hubo uh, ahí un sector liberacionista que intentó no reconocer el triunfo de José Joaquín Trejos por el escaso número de votos. Pero además en esa época se podía decir que todavía en Costa Rica se podían dar fraudes electorales. Y era fácil eh, interpretar esto, y no exagero, con decir que el fraude podía hacerse en mesa. No y en mesa porque se controlaban los fiscales de mesa y entonces los partidos ponían fiscales de mesa y en aquella zona donde un partido no ponía fiscal de mesa el otro partido era el que gobernaba y Liberación era partido gobernante y tenía la posibilidad de tener la mayor cantidad de fiscales de mesa También. en todo el país y la unidad o la unificación no tenía fiscales de mesa entonces podían darle vuelta a los votos anular o introducir que era lo que se podía hacer en esa época con un tribunal electoral complaciente en cierta forma que no podía controlar eso y que el, la mesa era la que decidía de alguna manera. Entonces, frente a eso, el resultado siempre se impuso. Y por eso es que hubo un intento ahí de fraudear, de hacer un fraude al Ahora, en, proceso en, electoral. Ahora, en ese mismo, yo no sé si vos tuviste la oportunidad de, de hablar con él, con él de ese tema. Se dice también que él, como era tan lento la, la, y, tan, y tan reñida la elección, él se fue a dormir. Sí, claro, es cierto. Y lo despertaron. No, no, mire, usted ganó, usted es presidente y estaba durmiendo. Bueno, él, él cuenta un poco la anécdota en, en este sentido. Dice que como a las 7, 8 de la noche estaba él en casa de sus padres, cuando lo llamó Fernando Lara, que posteriormente fue ministro de Relaciones Exteriores de él, y le dijo, mira, aquí hay un montón de, de corresponsales extranjeros que te quieren conocer, porque los primeros resultados te están dando posibilidades, tal vez no una gran ventaja, pero sí posibilidades. Y dice que se fue y que en, en realidad muchos de los corresponsales pensaban que o él lo iba a arrasar, ¿no? pero bueno, ya lo conocieron, etc. Estuve un rato y se fue para la casa. Seguían dándose los resultados muy parejos, si no había una clara ventaja. Dice que como a las once y media o doce ya él estaba muy cansado. Y dice, no, miren, estaba con sus hijos, su esposa, y me iba a dormir. 
¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? Si, si no se sabe cómo acá. <risa> y, y ahí refleja, trata muy bien su, su carácter. Y, miren, ya hice yo todo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué hago yo aquí? Nada más esperar. ¿Verdad? Ya no puedo hacer nada más. Ya hice todo lo que podía dar. Y se fue a dormir. Y como a las 5 de la mañana lo llegaron a despertar y le dijeron, mira, mira, papá, ganamos. Dice que se levantó y dice, wow, qué bueno. <risa> sí, sí, porque ahora, hoy en día uno ve a los, a los candidatos aquí en un hotel, un sí, lugar lleno de bombas, madrugando, ¿verdad? Y toda la fanfarria, sí. él en su casa ahí durmiendo, fíjate, esperando el resultado. Ah, en, en, ese mismo, en esa misma personalidad de él, yo creo que se refleja mucho su estilo de gobierno. Una, tal vez yo desde el punto de vista político, como politólogo, creo que la mayor virtud que él tiene como gobernante es insistirle a la gente que no todo viene del gobierno, uh -huh. que hay que trabajar en forma conjunta de la mano del gobierno y que las aspiraciones propias y de las comunidades son las comunidades las que tienen que involucrarse en la solución de sus problemas y el Estado va generando una mano amiga, ¿verdad? Entonces las asociaciones de desarrollo y demás son una gran perspectiva de él. Desde mi, desde mi humilde pensamiento creo que esa es la mayor virtud que él propone, pero cuando yo lo veo a él haciendo ese esfuerzo que vos comentabas, que Vladimir también resaltaba, por prepararse, por estudiar, es que es ahí donde yo encuentro de, que de, de su esfuerzo personal, de su lucha permanente por formarse, por pagar profesores él para aprender y después involucrarse en una actividad privada que también la levanta él, pienso que de ahí es donde viene Vladimir, su forma y su estilo de gobernar, inclusive siendo presidente y teniendo una asamblea legislativa dentro del marco de ese bipartidismo que iniciaba en aquellas épocas de con menos diputados en la asamblea legislativa 26 diputados de 57 tenía menos de, menos de la mitad liberación tenía la mayoría y le imponen aspectos pero él tiene la capacidad de entender digamos lo que es el progreso social del país y de apoyar proyectos que también venían de liberación que le van a dar resultados importantes al país. Entre otras, digamos, de, en su gobierno se, se toman las decisiones importantes de carácter del legislativo de impulsar lo que era la escuela normal, que después se transforma en universidad nacional, de alguna manera lo que es el tecnológico, el Banco Popular, el Banco Popular la ley de Dinadeco, la ley de desarrollo nacional de comunal, una ley que tenía que ver con las cosas de agricultura importantes, impulsa obras de infraestructura muy importantes en su momento. La trocha al Atlántico, al Caribe. Que lleva su lo, nombre lo, y que, y que, que se llamó la rústica. Que injustica, y justamente los gobiernos pasados no, la, no le ponen rotulitos como en la 27 o en la... En, Ay, Dios, se me olvidó la otra, que tienen el nombre, que injustamente todavía esa carretera Limón no dice carretera... Alejo Fernández. No, bueno, es que se llama Braulio Carrillo. Sí, pero hay una gran parte que se llama. Hay una parte que se llama así. Sí, sí, es cierto. Fue, fue un acuerdo. ¿Eh? De es un acuerdo. Sí. Claro. Entonces, va la carretera, la trocha al, al, al Caribe, que digamos era una trocha pendiente de hacer. Porque nosotros tenemos el ferrocarril al, al Caribe desde 1884 ya funcionando. Allá por 1924, la empresa Ford de vehículos le propuso al gobierno. Eh, impulsar una gran carretera al Atlántico a condición de que le dieran el monopolio de Ford en Costa Rica, el gobierno no quiso obviamente me parece a mí no por razones patrióticas de meter un monopolio extranjero sino de no chocar con el monopolio de la compañía porque la compañía ferrocarrilera no se convierte nunca en un factor de desarrollo interno la compañía ferrocarrilera del Atlántico nunca generó ni un pueblo como un proceso de colonización. Los pueblos que se desarrollaron ahí fueron pueblos alrededor de la actividad bananera y alrededor de la actividad ferrocarrilera, que era otra cosa. Uh -huh. Entonces, cuando Trejo Fernández impulsa la trocha, que había sido un sueño también de Carrillo, de Braulio Carrillo, esto rompe justamente esa posibilidad y es el, el, el motor para el desarrollo de la zona atlántica posterior. Y es lo que va de alguna manera a justificar en el gobierno siguiente, el de José de Figueres, la nacionalización de la Norden, que la venden en un colón o en un dólar, no me acuerdo, que fue el simbólico, sí, la dólar, nacionalización, sí, un dólar, sí. sí. Y se adquiere eso, pero ya porque la trocha 
ya se veía como una gran perspectiva de desarrollo nacional para esa zona. Y la otra es la carretera Panamá, la pavimentación sí. que impulsa Trejos de la carretera interamericana que se había impulsado desde los años 30 y 40 hacia Panamá, que él la concluye en ese sentido. Entonces, estamos hablando del vínculo ahora sí de Pérez Celedón y de toda la zona sur con el resto del país. Antes, para ir a la zona, a la zona sur, había que ir a Punta Arenas, tomar el barquillo ahí en Punta Arenas e irse a Golfito, que duraba como 8 o 10 horas. Eso a veces lo hice yo una vez pequeñito, me hicieron ese viaje a mí. Y era una cosa terrible, pero se hacía. Y era la única manera de llegar allá. Ahora no, ya se podía pasar por ahí. Ahora, ¿Ahora ¿qué te comenta él sobre, esa, sobre su gestión? Sí, bueno, él comenta esas cosas, las comenta con todo detalle, por ejemplo, lo de la trocha. Dice que cuando él fue, andaba en campaña, iban para Limón, en donde lo recibieron con un gran entusiasmo. Había una gran tradición de calderonismo en Limón, que ya se ha ido cambiando, pero que en ese momento todavía estaba muy, muy vivo ese sentimiento. Y cuando iban en el tren, se acercó, creo que, Tatenbach Iglesias. Cristian. Cristian Tatenbach. Y le dijo, mire, José Joaquín, no se le ocurre ofrecer la carretera de Limón, porque aquí todos vienen diciendo eso y nunca la han hecho. Yo no, no, voy a tener cuidado en eso. Pero yo pensé, pero sí la vamos a hacer. Y entonces, eh, bueno, faltando como tres días para salir del gobierno, llegó en carro a, a Limón. Se construyó una, una, una trocha, la rústica le decía. La rústica, rústica la llamaron. La rústica la llamaron sí, sí. Esa, así. Incluso estuvieron a punto de ahogarse él y doña Clarita porque faltaban unos puentes y entonces al atravesarlos se les metió el agua en uno de los chips que iban y llegó el hijo eh, Diego y creo que don Hernán Garrón que estaba en ese momento de gobernador de Limón y, y pudieron sacarlos, ayudarles a salir y siguieron el camino y entraron a, a Limón eh, faltando dos o tres días para eso lo cuenta además bueno, los logros económicos él dice que el, en ese, el índice de crecimiento durante su gobierno fue del 8.5% anual, uh -huh. eh, que fue el, el mayor de Latinoamérica en esa época. Y dice él, y yo creo que... Con un crecimiento del empleo también, sí, muy significativo. Muy significativo. Y yo creo que ese crecimiento era no solo de Latinoamérica, sino de América. Porque era tampoco, el mejor. Porque Estados Unidos tampoco sí, era, nunca ha logrado eso. Fue el mejor. Y dice, pero si tomamos solo la agricultura, el crecimiento fue de un 11%, él lo recalca mucho, porque dice que se abrieron un montón de caminos vecinales también, pone mucho énfasis en lo, la carretera interamericana, que la, la faltaron desde la frontera con Nicaragua hasta llegar a Panamá, como, como nos cuenta aquí Vladimir. Y bueno, toda esa idea del, del Banco Popular, eh, que le había tomado un viaje que él había hecho a Europa, el, lo del desarrollo comunal se crearon un montón de asociaciones de desarrollo y después una cosa que... Ah, el, mismo, el mismo banco tiene su nombre de Banco Popular que eso lo conocemos ahora y de desarrollo comunal. Sí, de desarrollo ¿verdad? comunal, exactamente sí. y, pero lo, lo interesante es que dice que él llevaba una... quería llevar adelante una política que él le llamó de parsimonia en los uh -huh. gastos también era muy conocida esa esa frase, esa frase esa, era de cuidado, de, de cuidado, invertir bien, bien es necesario. Pero dice que, que la asamblea le quería imponer que no, que gastara. <ríe> qué qué paradoja, ¿verdad? Con lo que ahora se bueno, es que el partido era muy gastón, el partido libre era, era muy gastón. gastón. Sí. Y dice que incluso le ponían condiciones para que si no gastaba, no lo dejaban todo de gastar en casi nada, <ríe> casi ni en sueldos. ¿verdad? Pero que bueno, logró ir poco a poco hasta que el último año del gobierno tuvo un gran un gran apoyo incluso de la bancada de liberación y, y, y se consiguieron finalmente caminar muchas cosas y él dice que por ejemplo también el, lo del tecnológico quedó aprobado un primer debate, debate durante su gobierno que después lo, lo continuó lo conoce, lo continuó sí, 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 era un gobierno Figueres, con ¿no? proyectos con legislación y, y con ejecución En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. 
Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randal Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Muy pronto, Decisiones, la revista. El análisis de la política nacional e internacional. Las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela, en abril. Decisiones, la huella de la política. En conmemoración de los 100 años de su nacimiento, Canal UCR presenta José Joaquín Trejos Fernández, de su propia voz. Una serie de tres documentales que cuentan la vida y obra de esta destacada figura costarricense, desde su propio relato. Vea los capítulos el martes 19, miércoles 20 y jueves 21 a las 10 de la noche. Con repetición el día siguiente de su transmisión a las 2 de la tarde. José Joaquín Trejos Fernández, de su propia voz. Por Canal UCR, Televisión con Sentido. interesante que es que fortaleció digamos el sistema de vacunación nacional que contribuyó a mejorar la calidad de vida de los costarricenses porque en materia de salud pública digamos tal vez hay que ver etapas del desarrollo de la vida nacional así como en la década de los años 20 con Solón Núñez y otros se desarrollaron políticas muy audaces de, de higienización del campo y, y con aquello y con la fundación Rockefeller y todo eso que metieron plata para eh, mejorar las condiciones agrícolas eh, se desarrollaron ya instituciones de salud más fuertes en el caso de, de ¿cómo se llama? De, de, del presidente Trejos eh, desarrolló políticas de vacuniz vacunización muy importantes que contribuyen obviamente a, a mejorar la calidad de vida de los costarricenses en ese periodo, ya la caja se había desarrollado eh, las políticas de Figueres y de Liberación la habían fortalecido, indudablemente que sí y se había empezado un proceso hacia la universalización y se fortalece con Trejo Fernández, eso es una cosa importante. Y en ese sentido también hay que reconocer a, a mí, a mí el mérito. Este libro, que me en estos días, Ideas Políticas de José Joaquín Trejo Fernández, Ideas Políticas Elementales, me llamó la atención el tema fundamental de que él hace una lectura económica de lo que está sucediendo o de lo que sucedió en dos administraciones previas a la elección de 1978. Y entonces él está planteando, ahora que vos decís que Liberación era muy gastón, él empieza a plantear en, en, en su, aquí en sus artículos, ya escritos en, ¿qué será? en el 76, 77, de que él está sumamente preocupado, que no sabe qué va a hacer el presidente 78, 82, 
pero que él está sumamente preocupado por la falta de parsimonia que se viene desarrollando en la inversión, en la, en la inflación que está golpeando al costarricense y en el crecimiento del Estado. Bueno, en ese periodo, justamente antes del, antes del 78, que cuando, está, que cuando está gobernando Duber, el país tiene un problema muy grave y es que el endeudamiento público crece extraordinariamente porque el, había habido una crisis de precios de mercados y todo eso de energía en la parte energética sí, y por otro lado el, había mucha plata en el exterior disponible entonces si el gobierno de Costa Rica pedía por decir un ejemplo 50 millones le decían mire no podemos darle 50 millones si quiere 200 200 y si no no entonces empezaron exactamente entonces empezó el endeudamiento del país de manera que la deuda externa del 74 es de 400 millones de dólares, pero cuando Duber la deja es en 2.400 millones. Ese es el punto. Entonces había una, una bonanza para tirar plata por todo lado y eso conduce a que el propio gobierno de Duber lleve en la visión que Duber tenía, quizás el, la visión más eh, pura del desarrollismo estatal y del papel del Estado en la economía nacional y todo eso, a crear CODESA y, la, y tener 28 o 20 y pico de, de empresas públicas en manos del Estado. Y eso en el gobierno siguiente con Carazo empezó a desarmarse todo eso. Ahora, Carlos, hay algo que, que también en estas épocas, que tanto se habla de los viajes presidenciales, los de don José Joaquín Tejos fueron puntuales. Fueron cuatro. Cuatro viajes. Cuatro nada viajes, nada más, sí. Washington. Fue, fue primero a Punta del Este, que había una ah, reunión igual. de presidentes uh -huh. de, de América. Eh, fue después invitado a México, que fue algo apoteósico. Impresionante. Impresionante. Como los Rolling Stones ahora en la sí, sí, sí. México también tenía un objetivo político muy importante, que era ver cómo vinculaba a México al mercado común centroamericano. El mercado común centroamericano ¿Cierto? que no impulsaba no. la unidad, ni impulsaba el calderonismo, ni impulsaba el echandismo. Pero él ya ha metido. Pero en, en el libro aquí lo defiende como común, fundamental. Sí, en claro. el mercado común, porque lo había entrado por las reformas del 58, la Asamblea Legislativa, la industria y eso, y con el ingreso ya formal con Orlich, él impulsa más eso y trata de meter a México ahí. Sí, entonces, estamos hablando es que, de política internacional, o sea, tenía visión ah, de política claro. internacional. Entonces, hace ese viaje que fue realmente extraordinario desde ese Muchas punto gracias. de vista. La gente lo recibió con un gran no, cariño. Impresionante, tiene sí, que verlo sí, en, en el programa el, 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 el documental, el documental de sí. universidad. Después va perdón, a, a Washington, invitado por el presidente Johnson, y ahí le, le, le ocurre una cosa inaudita, estando él en medio, de, 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 era un programa como de cuatro días que tenía, como a la mitad del programa, dice que lo, lo, lo habían invitado a una especie de, de escena danzante, diríamos uh -huh. ahora, y, pero que él estaba cansado y dijo que se, se excusó ya cuando llegó la hora del, de la danza, del baile, y se fue para su, su cuarto, donde, en una casa que lo tenían alojado ahí, que le, le, le destinaban a los dignatarios extranjeros. Casa huéspedes, todavía existe. Sí, casa, todavía sí, claro. Uh -huh. Y está, prende la televisión y estaban dando en ese momento noticias que habían asesinado a Robert Kennedy. Y dice que ahí se vino abajo todo, que eh, protocolariamente todo Entonces, siguió que caminando, pero que ya era una cosa... Eh, Estuve en una reunión con Magnámara, por ejemplo, en el Banco Mundial, que estaba el presidente del... Y que todo muy bien, y que se consiguieron cosas buenas Robert para Magnamara. Costa Rica, sí. Estuvo con Dean Ross también, pero que ya todo se había venido, el ánimo. Sí, era, era obvio, sobre todo que estaba en el no un viaje, gobierno. ¿verdad? Sí, Está del este. eso es. Y el último Washington. fue una reunión de, de Johnson con los presidentes centroamericanos en El Salvador que ahí también cuenta otra anécdota que ya estaban presentándose algunas, algunos problemas en, en, en políticos en El Salvador que después desencadenaron con esa guerra que hubo durante uh -huh. muchos años ahí en El Salvador, pero que se, ya se estaban presentando algunas, algunos movimientos de estudiantes y de gente que estaba, y en una de esas dice que sintieron que ya venían los estudiantes cerca y dice que inmediatamente un montón de guardaespaldas rodearon a Tachito Somoza, que era el que estaba el presidente de Nicaragua, estaba en la reunión. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y usted también lo rodearon? Dice, no, ¿cuáles guardaespaldas? A mí me... Pero a propósito del rodeo, yo voy a contar sí, sí. una anécdota. Ajá, dale. Cuando estábamos en la lucha de Alcoa, yo era dirigente estudiantil. Ah, bueno. Eran los últimos días de Cheo Fernández. Sí, también. 
y teníamos una concentración de estudiantes furiosa al puro frente de la casa presidencial ahí en el parque nacional y José Joaquín Trejo salió a la puerta de la casa presidencial a discutir ahí con nosotros y de pronto claro, ustedes, nosotros... ustedes con buenas piedras estaba... no, no, no con, con palabras, nosotros no éramos de piedras con el presidente eso es más moderno no, 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 no era un problema de modernidad las piedras se quedaban para cuando uno pasaba frente Hola. a la bánica ahí sí, ahí sí se mandaba siempre eso era como natural se, se protestar de manera muy curiosa fuera, siempre que había marchas al frente de la bánica siempre había un puño de piedras piedra. no, no sabemos por qué pero siempre aparecían pero ese día con Trejo Fernández lo envolvemos de una manera tal que empezamos a caminar con él y nos lo llevamos prácticamente hasta la puerta del Correo Nacional. Y no pasó nada, por supuesto, no lo agredimos, no, no fue agredido. Sí, pero, Tampoco hubo un despliegue policial alrededor de él, ahí se quedó y ahí se, lo sacaron y toda la cosa. Y pasó. Es interesante. El, el, por cierto, el, el, aquí, eso aquí, Alcoa, él sí. se pregunta, él no le encuentra razón a Alcoa. No le encuentra. Porque sí. inclusive... Alcoa ya estaba aprobado el, el, la desde ley, el gobierno de Orlich desde el gobierno sí, de Orlich, más bien las modificaciones que él quiere hacer en su momento sí, son para eso beneficio del que, país Entonces, sí, esa, él, eso él lo sostiene, es. no sé por qué surgió puede ser Mira, era bien, el contrato, el contrato sí, sí. que establecía sí, sí, que sí, vendían sí, la era, tonelada era, de bauxita a 25 céntimos sí, de Colón sí, era, sí, era, para era procesar leonino, de todas maneras. pero bueno no sería los, los eh, aires de eso, Europa en Francia, las primaveras en el documental yo le doy un espacio al COA. Y por primera vez, creo yo, no sé si será, será bueno para gloriarme de algo, pero todos los documentales que se han hecho al COA son a favor de toda la lucha del COA y todo lo que significó, y eso me parece muy bien. Yo era uno de los también de los que estaba. Ah, vos también lo sabías que dijiste, claro. Bien, claro que sí. Pero yo pensé, bueno, dejemos por una vez en la vida que sea don José Joaquín el que explique ese fenómeno. Y ahí en el documental lo explica desde su punto de vista para él que fue el, el asunto de Alcoa. Pues básicamente él, él, él lo siente que hay mucho de, relacionado con la primavera del eh, 68 Italia. de París, sí, que había una en gran... Italia. Sí, en Italia también, todos esos movimientos en, en, en los mismos Estados Unidos. Sí, los jóvenes ocupaban alguna... Sí, algo, no, algo. no, 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 yo, yo no lo interpreto así, yo no. estaba en la lucha. Sí, bueno, no, por eso, pero él lo interpreta así. No, él lo interpreta así, sí, es cierto. Y bueno, y, y entonces... Yo pensé, bueno, este señor merece que alguna vez explique él por qué sí, claro. estaba a favor de él. Y, y, más, que, eso es que... y más que reviente no, no, en época eh, electoral. José Figueres acaba de ganar la presidencia sí, sí. en febrero claro. de 1970. Figueres estaba en Madrid justamente cuando se dan los sucesos de Alcoa. Uh -huh. Y Figueres desde España avala el, el, la aprobación del contrato y avala el gobierno y tanto sí, así sí. que también se lleva a Oscar Barahona Schreber de ministro sí, sí. que era ministro de Trejo Fernández y, lo, lo de... y se lo lleva como ministro de Hacienda de su gobierno sí. de un y, gobierno y, distinto y lo mantuvo dos años en, en, gabinete en medio de una avala. gran polémica nacional que sí, hubo claro. alrededor de esa contratación que hizo Figueres de Oscar Barahona pero había sí. también un, una visión de desarrollo y yo creo que eso también marcaba un poco lo que, es la, figura, lo que es la figura de Figueres y lo que es una visión compartida del desarrollo nacional tan importante y que hace falta hoy, quizás. No, quizás no. Sí. Eso, eso hoy, es, hoy es indispensable. Sí, estoy de acuerdo. Y él también hace este, un recuerdo de un chico, le dice que él le tuvo siempre una gran <risa> estimación y respeto. Otro hombre él, intachable. ¿verdad? Intachable. Sí, sí. Otro hombre puro, era un hombre, ese, ese, ese era un hombre puro. puro sí. Sí. Y lamentablemente le hicieron tal cantidad de sí, chistes sí, como verdad. 500 Qué en barbaro, total. Sí que lo hicieron también una figura muy querida. Sí. ¿Cómo no? Y dicen que después él, cuando llegaba a algún lugar, siempre preguntaba, bueno, ¿cuál chiste nuevo tiene? ¿no? <risa> Para que me cuente. ¿no? Decía. Bueno, pues Pero él... Dicen él... que a veces preguntaba, llegaban y le decían, mire, chicos, se lo vamos a explicar. <risa> sí, sí, era todo eso. Pero él hace un recuerdo de un chico, dice que él personalmente, a, a la figura de don Chico le tenía un gran respeto, no a su gobierno, por, por ese, digamos, política gastona, es el, el, el compañero historiador aquí que tenía liberación nacional. Sí. De manera que... Hay, hay un dato interesante sí. en la administración de José Joaquín Trejos, que me parece que es importante destacarlo, porque creo que nos queda poco tiempo. Y es que en su gobierno, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, frente a una crisis económica que hay para el país, hay, hay un problema de una desbalanza de pagos importantes, 
los precios de café se vienen, se cierra el mercado del café, se cierra el mercado azucarero, etc. Y José Joaquín piensa en que para salvar la economía nacional y a los productores nacionales hay que buscar terceros mercados. Y entonces habla con Manuel Mora Valverde, que era un proscrito en ese momento, que no le permitían participar en elecciones, para que gestione en los países socialistas la uh, posibilidad de vender café y azúcar. Y se inicia un proceso con el cual el gobierno de Trejo Fernández le da pasaporte diplomático o de oficio, como se llama, tiene un nombre especial, para que él haga de agente comercial... Pasaporte de servicio. Pasaporte de servicio, servicio, de servicio sí. para que él haga de agente comercial en los países socialistas y los llamados terceros mercados en Europa para que haga eso. Y Manuel cumple esa función patriótica cumpliéndole al gobierno de Trejo Fernández para colocar el café que era tan importante Solo la credibilidad para la de un líder nacional. permite eso. Sí. Solo y la credibilidad de un líder permite eso. Lo cumple y eso se le da cierta continuidad en el siguiente gobierno de José Figueres. El propio Manuel sigue jugando ese papel con eh, Ricardo Quesada López Calleja claro. y con aquel eh, gran dirigente liberacionista también, empresario, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita me acuerdo. Un empresario importante ahí de liberación que también juega un papel importante. Blanco Brunetti. Sí, y terminan, terminan estableciendo relaciones. Con Consecuentemente con eso. Con eso, claro, con sí, la Unión sí. Agradecerles a ambos. Lástima, teníamos tiempo de hablar mucho de esto. Pero creo que, que va a haber un escenario. Los invito a la Universidad de Costa Rica el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hay un evento en relación a este natalicio. Eh, los de la semana pasada que se hicieron en el Museo perdón, el que se hizo hoy en el Museo del Niño y el que se hizo en días anteriores en la Asamblea Legislativa, también lograron rescatar mucho de la obra de don, don José Joaquín Trejo Fernández. Invitarlos a que no dejen de ver el documental que a partir del día de mañana va a transmitir el canal Universidad, canal 15, también conocido como canal 15, hoy ya rebautizado como canal Universidad, sí. para que disfruten. Esas tres horas son, Carlos, que hiciste. Más o menos, sí, horas, más o menos. Pero nada aburridas y terentas. No, creo que, eh, eh, señor, pese que en algún momento se pensó que alguien era aburrido, pues le puso tanto cariño a su relato que uno se fascina oyéndolo, sinceramente. Yo cada vez que lo oigo... Ay, en esta me época es fundamental escuchar a un hombre es fundamental, de las manos bueno. limpias y la ejecución. Muchas gracias por habernos acompañado, especialmente a la de Mira, Carlos, por haber estado aquí ilustrándonos sobre don José Joaquín Trejo Fernández. Les recuerdo que el programa se repite mañana 6, y 2, 6 de la mañana y 2 pm y ya el miércoles si Dios lo permite en YouTube. Un abrazo a la distancia y su compromiso de hoy en ocho días con la política con P mayúscula. Un abrazo. Muchas gracias.